அப்பா அம்மா நார்மலாக இருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் பிறந்திருக்கலாம் அதனால் உங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து வந்த எக்கும் உங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து வந்த ஸ்பாமும் வந்து நல்ல குவாலிட்டியிலேருந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கலாம் பட் நீங்கள் நாற்பது வயசில் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அதனால் வயசோட எஃபெக்ட் வந்து கட்டாயம் ஊசைக்கு இருக்கும் இப்போ இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒரு பெண்மணி வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணி டென் எம்ப்ரியோஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் டென் எம்ப்ரியோவில் ஏழு எம்ப்ரியோ நார்மலாக இருக்கும் அதே முப்பத்தஞ்சு வயசு இல்ல நாற்பது வயசுல ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்றோம்னா முப்பத்தஞ்சு வயசுல வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் தான் நார்மலா இருக்கும் நாற்பது வயசுல டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ரியோ தான் நார்மலா இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே குரோமோசோம் நம்பர் கரெக்டா நாற்பத்தி ஆறு இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல் உருவாகிற கருவுலையும் சரி ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுற கப்புல்லையும் சரி இந்த ரெண்டு பேருக்குமே இந்த குரோமோசோம் நம்பர் கரெக்டாக நாற்பத்தி ஆறு இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதில் ஏதாவது குறைபாடு இருந்ததுன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி மிஸ்கேரேஜஸ் இல்லைனா பிறக்கிற குழந்தைக்கு ஏதாவது ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வரத்துக்கான ரிஸ்க் ஜாஸ்தி கேன் ஜெனட்டிக்ஸ் அஃபெக்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி மரபணு பிரச்சனைகளால் குழந்தை நிற்கிறது அஃபெக்ட் ஆகுமா இயற்கையாக நிற்கிறது அஃபெக்ட் ஆகுமா we are having a genetic counselor shruti with us so she has done her studies on genetics so genetics in fertility and pregnancy so idile they play a very vital role so first question uh, shruti uh, genetics vandu eppadi or national conception affect pannum what is your answer for that yes, so nama ellarkume chromosome number correct ah 46 irukonu adhu dhaan nammude genetic material so inda 46 chromosome uruvaagra karuliyum sari pregnancy plan pandra couple liyum sari inda rendu perukume inda chromosome number correct ah 46 irukiradhu romba avasiyam idhila edhaadhu kuraivaadu irundhaduna infertility miscarriages illana perakra kuzhandhikku edha genetic conditions varadhukana risk jaasti genetic counselor ah neenga vandu ipo or patient varanga engitta ஒரு ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுச்சு மூணு தடவை வந்து எனக்கு குழந்த வந்து உருவாகுது கர்ப்பப்பையில் தெரியுது ஆனால் ஹார்ட் பீட் நின்றுடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சில பேருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு குழந்தை அஃபெக்டடாக இருக்கும் இல்லை ஒரு குழந்த அனாமலி கண்டுபிடிச்சி ஒரு குறைபாடு கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஆகியிருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு உங்களோட ரோல் என்ன ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் வந்து நான் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ரூல் அவுட் பண்ணிட்டாங்களான்னு பார்ப்போம் ஒன்ஸ் அது ரூல் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங்க்கு எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங்கில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கப்பலோட டீட்டெயில் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து பெடிகிரி அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டீட்டெயில் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் அவசியமாக இல்லையாங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஒன்ஸ் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா எனி கப்பலுக்கு பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேரியோ டைப்பிங் இதில் அந்த கப்பலோட நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் நம்பர் கரெக்டாக இருக்கா பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கா ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குற டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வரும்னா ப்ரீவியஸாக நடந்த மிஸ்கேரேஜஸ் இந்த குரோமோசோம் அப்னார்மாலிட்டி ஆலையா இல்லை அடுத்த ப்ரெக்னன்சிக்கும் இதே ரிஸ்க் இருக்காங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ கேரியோ டைப்பிங்கிறது ஒரு பேசிக் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சருக்காக கப்பல் ரெண்டு பேருக்குமே நம்ம பண்ணுறோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி ஒர்க்கிங் டேஸில் உங்களுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் தெரியும் டென் ஒர்க்கிங் டேஸ் டென் ஒர்க்கிங் டேஸில் இந்த ரிசல்ட்ஸ் தெரியும் So, immediately, you can see that in 10 working days, there are karyotyping results in 10 working days. So, in the karyotyping, there is a pregnant patient who has two times miscarriage. Third time, there is a third time. But now, there is no heartbeat. In that case, what do you advise them to do? So, now, first of all, we have to do karyotyping directly. Or, we have to do karyotyping directly. Or, we have to do karyotyping directly. Or, we have to do karyotyping directly. நம்ம மிஸ்கேரி ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மிஸ்கேரியான ஃபீட்டர்ஸ்ல இருந்து கூட நம்ம ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது கேரியோ டைப் இல்லைனா மைக்ரோரே இந்த மாதிரி ரெண்டு அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் த இண்டிகேஷன் என்ன இண்டிகேஷனால மிஸ்கேரி ஆயிருக்கு வெறும் ஹார்ட் பீட் மட்டும் இல்லையா இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்கேன்ல அனாமலி பார்த்துருக்காங்களா இதெல்லாமே டிசைட் பண்ணி மிஸ்கேரியான கருவுல நம்ம ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா அந்த பர்டிகுலர் பிரெக்னன்சி ஜெனட்டிக் ரீசனால மிஸ்கேரி ஆயிருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபர்தரா பண்ண முடியுமாங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ப்ரெக்னன்சின்னு உடனே எவ்ரிபடி இஸ் ஹாப்பி த ஹோல் ஃபேமிலி இஸ் ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸில் வந்து ஹார்ட் பீட் நின்றுடுச்சுன்னு சொல்லும் போது ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க ஆனாலும் ரெண்டாவது தடவை ஆஸ் பர் இண்டிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிறவங்களுக்கு பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது பட் செகண்ட்
ஆனால் ஒரு தடவை கூட அந்த கருவை எடுத்து டெஸ்டே பண்ணலை எங்களுக்கு வந்து வி ஹேட் அ பேஷண்ட் நீங்கள் தான் வி வால்ஸ் ஆல் டுகெதர் ஐ திங்க் ஷீ வாஸ் அ ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எங்கள் கிட்டே வரும்போது மூணு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிருந்துச்சு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கேரியோ டைப்பிங் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஐயூஐ பிளான் பிளான் பண்ணோம் ஐயூஐயில் கன்சீவ் ஆனாங்க ஆனால் அதுலேயும் மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுச்சு அந்த பேபியை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பும் போது தே ஆல் ஃபவுண்ட் அவுட் அ ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இந்த பேபி அந்த பேபியோட பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சதுனால வி அட்வைஸ் ஹர் ஃபார் அ ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் ஃபார் த எம்ப்ரியோஸ் ஆனால் அந்த மீன் டைம்லேயே ஷீ கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க திருப்பியும் அதுவும் மிஸ்கேரேஜ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் பிளான் பண்ணி எம்ப்ரியோவை டெஸ்ட் பண்ணி நார்மலாக வந்து ரெண்டு எம்ப்ரியோவில் ஒரு எம்ப்ரியோ வச்சு இப்போ நான் ஷீ ஹேஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி பேபி ஸோ தேங்க்ஸ் டு தேர் டீம் ஃபார் ஹெல்பிங் அஸ் இன் திஸ் ஜேர்னி ஸோ இப்போ அந்த குழந்தைய வந்து என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் ரெண்டாவது ரவியோ இல்லை மூணாவது ரவியோ அபாஷன் ஆகும்போது டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் இதில் ஒரு சில பேருக்கு ரிப்போர்ட் வந்து வர முடியலை வரது இல்லை அப்போ வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க என்ன நான் டெஸ்ட்டு காமிச்சேன் எனக்கு ஏன் வரலன்னு கேரியோ டைப்பிங் யூஸ்வலாக வந்துடும் ரிப்போர்ட் பட் குழந்தை எடுத்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பும் போது ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் வரதில்லை அது எதனால நினைக்கிறீங்க ஸோ ரொம்ப ஏர்லியாக மிஸ்கேரி ஆயிடுச்சு ஒரு ஆறு வாரம் ஏழு வாரத்தில் மிஸ்கேரி ஆயிடுச்சுன்னா எடுக்கிற அந்த டிஷ்யூ வந்து மதரோட டிஷ்யூவாகவும் இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் கருவோட டிஷ்யூவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து டிஎன்ஏ எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறது சில சமயம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆடிக்குவேட்டான டிஎன்ஏ கிடைக்காது ஸோ அந்த டைமில் நம்மளால் ஃபர்தராக டெஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது பட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம டைரக்டாக கப்பிளுக்கு கேரோடைப் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அதை பண்ணி பார்த்தோன்னா ரெக்கரன்ஸ் ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே எங்களுக்கு வந்து ஒரு கப்பல் வந்தாங்க கேரியோ டைப்பிங் ரிப்போர்ட்லாம் நார்மல் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து மஸ்கில் அட்ரஃபி குழந்தைக்கு வந்து ரெண்டு தடவையும் கன்சீவ் ஆகும் போது மஸ்கில் அட்ரஃபி வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சரில் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் ஜீன் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு நீங்கள் ஏன் ஃபர்தர் டெஸ்டிங் அவ அட்வைஸ் பண்ணணும் வாட் ஆர் த டெஸ்ட் தட் யூ வில் அட்வைஸ் ஸோ இப்போ என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி கேரியோ டைப்பில் குரோமோசோம்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் எல்லா டெஸ்ட்டுக்குமே லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கேரோ டைப் பண்ணலாம் பட் மேம் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஜீன் மரபு அணுவில் ஏதாவது குறைபாடு இருந்ததுன்னா நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் பண்ணணும் ஸோ இப்போது கேரியோ டைப்பிங் நார்மலாக இருக்குது ஆனாலும் மிஸ்கேரேஜ் ஆகுது அந்த மிஸ்கேரேஜ் ரீசன்ஸில் வந்து சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் தாலசிமியா இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இந்த மாதிரி கப்பலுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ கேரியோ டைப்பிங்கில் நம்ம குரோமோசோமோடைய ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இப்போ மேம் சொன்ன இந்த ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஜீன்ஸ் நம்மளுடைய மரபணுவில் இருக்க சேஞ்சஸால் பார்க்குற இருக்கிறது ஸோ இது அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற டெஸ்ட் வந்து ஹோல் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் ஹோல் எக்ஸாம் சீக்வன்சிங் கிளினிக்கல் எக்ஸாம் சீக்வன்சிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டும் ஒரு பேனல் ஆஃப் ஜீன்ஸ் கவர் பண்ணும் ஸோ இண்டிகேஷன் பேஸ் பண்ணி எந்த பேனல் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் சோ இந்த டெஸ்ட் பண்றதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது ஜெனெடிக் கண்டிஷனாங்கிறது कंफर्म ஆகும் செகண்ட் இது அடுத்த பிரெக்னன்சிக்கு வரதுக்கான ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையாங்கிறது कंफर्म ஆகும் இது ரெண்டுமே कंफर्म ஆயிடுச்சுனா அடுத்த பிரெக்னன்சி அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணலாம்ங்கறது டிசைட் பண்ணலாம் சோ ஜெனெடிக் டெஸ்டிங் அப்படினு சொன்னா எல்லாரும் என்ன நினைக்கறாங்கன்னா கேரியோ டைப்பிங் ஒன்னு தான் டெஸ்ட் நினைக்கறாங்க பட் கேரியோ டைப்பிங் தாண்டி ஹோல் எக்ஸோம் சீக்வென்சிங் ஹோல் ஜீனோம் சீக்வென்சிங் இதெல்லாம் ரொம்பவே ஜெனெடிக்ஸ் ஃபீல்ட் வந்து வளர்ந்துட்டு வருது ஸோ மிஸ்கேரேஜ் தொடர்ச்சி ஆகும் போது ஜெனட்டிக்ஸ் ஒரு ரீசனாக இருக்குமான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் கிட்டே வந்து நைன் மிஸ்கேரேஜஸ் டென் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆன பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த டெஸ்டிங் வந்து ரொம்பவே எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அவங்க குழந்தையே கொடுக்குறதுக்கு இதில் எந்த குழந்த நார்மலாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாதான் குழந்தைக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் பார்ட்னருக்கு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தி அட்வைஸ் டு த மேல் பார்ட்னர் ரெண்டு பேருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் குழந்தைக்கு அது இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப அழ
ஸோ ஆனிஃப்ளாய்டியாக உருவாகிற எம்ப்ரியோ கண்டிப்பாக மிஸ்கேரி ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா டூரிங் த ப்ரெக்னன்சி ஸ்கேனில் ஏதாவது அனாமலி இருக்கலாம் அதுவும் இல்லைனா பிறக்கும் போது குழந்தைக்கு ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை தவிர்க்க முடியும் அதனால் அப்பா அம்மா நார்மலாக இருக்காங்க எந்த ஜெனட்டிக் அப்பா அம்மாவுக்கு ரெசஸிவாக இருக்கும் அது தெரியாமல் இருக்கலாம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து குழந்தைக்கு அபார்ஷன் சான்ஸை உண்டாக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தைய கொடுக்க முடியும் இதை தாண்டி லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு கொஷின் சில பேருக்கு கேரியோ டைப்பிங் பண்ணியிருப்போம் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஆனால் அந்த கரு ஃபார்ம் ஆகும் போது எம்ப்ரியோவர் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் அதாவது மூணு தடவை ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஐவிஎஃப் இல்லை மூணு தடவை அபார்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மிஸ் ஐவிஎஃப் இக்ஸி ப்ரொசீஜர் பண்ணிவிட்டு எம்ப்ரியோவை ஃபார்ம் பண்ணி சப்போஸ் சிக்ஸ் எம்ப்ரியோஸ் ஆக சிக்ஸ் எம்ப்ரியோஸையும் பயோப்சி பண்ணி எம்ப்ரியோ உள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மூணு நாலு செல் எடுத்து பயோப்சி பண்ணி அதை வந்து இவங்கக்கிட்ட அனுப்புகிறோம் ஜெனட்டிக் லேபுக்கு அனுப்புகிறோம் அவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஒரு ஆறு கரு அனுப்புகிறோன்னா சில பேருக்கு மூணு கரு யூப்ளாய்ட் நார்மல் யூப்ளாய்டாக நார்மல்னு வரும் ஒரு ரெண்டு கருவுக்கு அனியூப்ளாய்டுன்னு வரும் இன்னும் ஒரு கருவுக்கு மொசாய்க்குன்னு வரலாம் ஸோ இந்த இது ஏன் அப்பா அம்மா நாவில் தானே இருக்காங்க ஏன் குழந்தைக்கு இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறது உண்டு கேரியோ டைப்பில் கப்பலுக்கு பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட இருந்து வர குரோமோசோம்ல அப்நார்மாலிட்டி இல்லையாங்கிறது மட்டும் தான் மேம் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணுறோம் பட் கரு உருவாகும் போது கரு உருவானதுக்கு அப்புறமா கூட செல்ஸ் டிவைட் ஆகும் ஏன்னா ஒரு கரு உருவாகும் போது ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் செல்லாக தான் இருக்கும் அதுல இருந்து தான் கரு உருவாகும் ஸோ அந்த டைம்ல செல் டிவிஷன்ல ஏதாவது எரர் இருந்தா கூட இந்த குரோமோசோம் நம்பர் சேஞ்சஸ் ஏற்படலாம் இல்லை இந்த எக் செல்லிலையோ இல்லை ஸ்பேம் செல்லிலையோ ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தா கூட உருவாகிற கருவில் குரோமோசோம் நம்பர் அப்நார்மலாக இருக்கலாம் இதனால ஐவிஎஃப்ல கரு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஜிடிஏ அப்படிங்கிற ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா கருவில் குரோமோசோம் நம்பர் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதோட பெனிஃபிட் என்னென்னா அப்நார்மல் குரோமோசோம் நம்பரால் எம்ரியோ மிஸ்கேரி ஆகாமல் நம்ம தவிர்க்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்பா அம்மா நார்மலாக இருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் பிறந்திருக்கலாம் அதனால் உங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து வந்த எக்கும் உங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து வந்த ஸ்பாமும் வந்து நல்ல குவாலிட்டியிலேருந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கலாம் பட் நீங்கள் நாற்பது வயசில் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அதனால் வயசோட எஃபெக்ட் வந்து கட்டாயம் ஊசைக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒரு பெண்மணி வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணி டென் எம்ப்ரியோ ஸ்பாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் எம்ப்ரியோவில் ஏழு எம்ப்ரியோ நார்மலாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ எம்ப்ரியோஸ் தான் பிரச்சனை இருக்கும் அதே முப்பத்தஞ்சு வயசு இல்லை நாற்பது வயசில் ஒருத்தவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறோன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் நார்மலாக இருக்கும் நாற்பது வயசில் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ரியோ தான் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரீசன் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு குறைபாடு இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த எக்லையும் அந்த ஸ்பாம்லையும் ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் ஆகிறதுனால ஏஜோட எஃபெக்ட்னால அண்டு வெளியில் இருக்க சுற்றுப்புற சூழல்னால நம்மளுக்கு வந்து ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு தடவைக்கு மேலே ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இல்லை ரெண்டு தடவைக்கு மேலே மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுச்சு அதில் ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் யுவர் வியூஸ் ஆன் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ எனி கொஷின்ஸ் யூ கேன் போஸ்ட் டு அஸ் இந் திஸ் வீடியோ லிங்க் வில் பி ஆன்சரிங் டு யுவர் கொஷின்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ய